Impresionante el colorido. Extraordinario el recibimiento para el equipo paraguayo. Ahí está Boca en la cancha. Aparece el bicampeón de América. Aquí lo hace Boca. Ahí estaba Valdo que todavía no mojó en Boca. Ahí estaba el Chilo Delgado. Apareció Boca al campo de juego. Aparece el conjunto, el maestro Tavares. El bicampeón de América quiere seguir en la Copa Toyota Libertadores. Quiere estar entre los cuatro mejores de este torneo. Ahí está cronómetro en cero. Tocar a Córdoba para Baez. Están jugando ya Boca y Olimpia. Olimpia y Boca aquí en Paraguay. Le había pegado esa pelota al jugador de Olimpia. Este era Cáceres. Intentaba para afuera y no podía el jugador Quintana. Se la cambiaba para afuera buscando a Da Silva. Rebotaba en batalla uno de los volantes que mete Boca esta noche. Hay que tener el corresponde al conjunto de Paraguay. Ya lo va a hacer. El jugador Da Silva sobre el costado izquierdo. Quería meter para que vaya a dominarla. Ortemán intentaba y no podía ahora. Ortemán. El rebate que venía. El pacto que salva. Hay tiro de esquina y esto Olimpia. Carranco del partido. La primera chance para el equipo paraguayo. El remate violentísimo desde afuera y a Bondancieri que la saca al córner. Clemente, Bataglia. Había tramado cuando no podía jugar Quintana. Se había sacado Burdizo. Otra vez domina para acá Córdoba. Ahí va Córdoba para Quintana y esto vale. Por el segundo palo llegaba Caballero y Baez. Para acá va Quintana. ¡Ah! Pedía mano, le queda para Baez. Pero puede, va que quiere. Esto para el flaco Clave. Yo vi la mano, ¿eh? Y Pumpido que se desespera protestando con el árbitro. La marcada sin poder va ex. Arriba Balbo, arriba Córdoba. Román, Bataglia. Ya pica Delgado para afuera. Le va a ganar a Celaya que es lento. La busca para acá el Chilo. La marca Celaya que es lento. Siempre Delgado, Balbo, Falaria. Ahí domina el Chilo para acá, el Chilo para acá, el Chilo. Oh, rebotaba en Celaya arriba quería Bataglia. Orteban que rechazaba para acá quería ahora Román. El que le marcaba era Anciso. La falta era de Román que se fastidia con el árbitro. El encuentro se da tiro libre para Olimpia. No me dio la sensación que comete falta. Hubo un codito, el codito ah, de ¿sí? hecho cuando ah, caía. Un codito cuando caía, pero eh, no, no, no hay intención de Riquelme. Es el jugador de Paraguay que salta. Que me parece que aparatosamente cae. Vos me decís que hay un codito, bueno. Le pega esa pelota a Tabarelli. A ver ahí. El rebote no sirva. Bueno, te digo sinceramente en la reiteración, me parece menos falta todavía. Le ha pegado ya a Tabarelli. Para esa pelota iba Giavi. Intentaba, va, va para Cabacero. Está el gol de Córdoba. Saque de arco para Boca. Ah, no, el gol que se perdió limpio. Ah, no, el gol que se perdió limpia, señores. De arriba ganaron los paraguayos, fieles a su estilo. La bajan. Va es primero, caballero después. Y Gastón le da como viene a la pelota. Qué cerquita pasó. Ahí venía su pelota para la espalda de Esquillavi. Ganaba el flaco. Qué manera de perder la pelota Olimpia. ¿eh? La recibe Ortemán. Acaba con la pelota Ortemán. Lo marca Traverso. La cambiaba la otra vez ahora para el jugador Quintana. Caballero más va es por el área. Corva sigue para izquierda, espalda de Calvo. Venía sin embargo ahora para Isas y centra para Baez, centra para Baez, Baez que la bajaba para Caballero. Burdizo ¡Oh! que sale. Qué mal arreglaba Burdizo. Otra vez ahora quiere para acá jugar Quintana. Ahí va Quintana. ¡Ah! Saque de arco para Boca. Lo probó Quintana desde afuera. Sin la puntería que necesitaba Olimpia. El rechazo de Burdizo, la pelota que toma Quintana. Que intenta sorprender y cruza el remate. La cara de Tevez en el banco. Y ni te cuento la ansiedad de Guillermo Barros Echelote. Enciso. Acá la busca Da Silva. Lo marca Bataglia. Da Silva para Baez. Da Silva para Baez. Va a Córdoba. Se ha salvado Boca. Esto sigue para ahora. Cero por cero. Y seguramente se lamentarán en el banco de Olimpia. Que estos goles no se pueden perder. Otra vez. Llega a la esquina. El lateral del equipo paraguayo mete el centro para la cabeza o para ese toque que tenía que ser de Gastón Córdoba. No pudo, no pudo conectarla el jugador argentino. Se perdió la oportunidad del primer gol el equipo paraguayo, que estuvo mucho más cerca que Boca. Le metían otra vez a una para que vaya Baez, le queda para Baez. El que tenía cerrando y ganando esa hora, Jodar Calvo, cuando va a presionar Richard Baez. Iba Ruan, que no podía. Intentaba Caballero, que juega bien, ¿eh? Ahí va Caballero con zurda, Caballero, Caballero. ¡Oh! El pato que domina. Y sin rebote. Ahí que atrapa a Bondan City. Una nueva chance, un esquiavi que queda en el camino, que no quiere molestarlo, que no quiere tocarlo. A Caballero. Y este Caballero que es inquieto, peligroso que juega por izquierda y por derecha, lo obliga a ese esfuerzo a Bondan y que responde muy bien. Sobre todo. La copa. Va para Balbo, para el Chilo. Ahí va Delgado, y está el primero, Delgado, y está el primero, Delgado. ¡Oh! No lo canta, no lo grita, no se abrace. Será saque de arco para Olimpia. De las más claras en ese movimiento que tiene Boca, que es esperar y sacar la larga para Delgado. Y Delgado cruzar el remate así, que daba toda la sensación que se metía. Venía para Da Silva, el grito era para Córdoba. 
Córdoba, Baez. Caballero está para el área, Baez. Acá lo marcaba Traverso. Iba para Isasi, lo miraba Pérez. Ganaba Isasi, se viene Olimpia con Quintana. Iba para Isasi. Baez para el segundo palo, para el primero. Baez muy solo para el segundo palo. Se entra para Baez, entra para Baez, entra para Baez. Baez que lo quiere, Baez. Se ha salvado Boca. Ahí tiro de gira y es para Olimpia. Hasta acá Olimpia le está haciendo precio a Boca por sus propios errores, ¿eh? porque aquí la tiene Baez, le queda para él tras el rebote y duda, termina pegándole de zurda y aparece el pie del hombre de Boca para ceder el tiro de esquina. Le pegará esa pelota ahora, Córdoba está entrando al área, Cáceres, ya no está Celaya para cabecear, pero está Baez que va a buscar el primer palo, centro que venía para Baez, acaba el flaco Giavi. Precisamente se viene otra vez ahora el jugador da Silva. Lo perdía el chilo delgado. Quiere anticipar y no puede. Clemente está por afuera y abierto. Quintana que mete para Baez. Ganaba Benítez. Se la saque de arco para Boca. Se lo perdió. El recién ingresado Benítez. Se lo perdió también Baez. Y me imagino el reclamo de Pumpido y de Fernando José Falí. No se pueden perder tantos goles. Son muchas las oportunidades que tuvo Olimpia. Y seguramente para lamentarse luego. ¿eh? Amarilla hubo para Caballero. Caballero. Sí. Protestó mucho Caballero. El cabezazo que se va por arriba. Ahí está. Y entrando los dos. Baez y Benítez. Y discute con Schiavi. Diferencia de talla, pero discute igual. Se prepara para darle esa pelota al jugador. Y Sassi le puede pegar al arco. ¿eh? Y Sassi buscaba el arco. El centro que venía había sacado ese jugador Bataglia. Otro vez ahora se viene con la pelota limpia. Tevez que recupera. Acaba Tevez con la pelota. Pica delgado, pica delgado. Ahí está el primero. Pero fuera me gusta. Román va para Román. Son tres de boca contra tres de Olimpia. Tres de boca contra tres de Olimpia. Pica Tevez va para Román. Román para el chelo. Román para el chelo. Y está. Va para el chelo. Y esto vale. Ahí está delgado. Va delgado. Va delgado. Para Tevez que no puede. ¡Eh! No lo cante. No lo grite. No se abrace. Esto sigue para ahora. Cero por cero. La primera que estuvo Carlitos Tevez. Otra historia. Otro boca. Un equipo. Equipo distinto, diferente. Tevez la robó en su campo. Riquelme la juega para Delgado. Tevez la espera desde el otro. Llega. Y la pelota que da en la red. Una buena oportunidad de Boca. Clarita, clarita, iniciada por Tevez, terminada por él. Se prepara Benítez para darle el arco. Al menos por la distancia que ha tomado. Atención con el Peque Benítez, la sacaban para Isasi. ¡Gol! 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 ¡Limpia! A los 23 minutos de este segundo tiempo. Le pegó esa pelota de lejos el jugador Isasi. Olimpia le está ganando Boca por 1 a 0 con este resultado el conjunto paraguayo. Es semifinalista de la Copa Toyota Libertadores. Les dije un minuto antes, a Tavares no le gustan estas faltas. Porque Olimpia puede llegar únicamente de esta manera. Estaba frenado, estaba parado, muy estático. Se equivocaba Benítez. Y de la salida del tiro libre, la pelota que es cabeceada. Luego del remate... Lo sorprende a Bondancieri y Olimpia pasa a ganar el partido. El tiro libre corresponde al conjunto paraguayo. Ahora sí, se viene Guillermo. Se decidieron finalmente. Lo llamaron al mellizo. El centro al área buscando el Ortema. Saque de arco para Boca. Otra vez a cabeceado Olimpia. Dos acciones, los goles, eh, tanto en Buenos Aires como aquí, en las que quedó desacomodado a Bondancieri. Aquella vez el toque de traverso, en esta oportunidad, después del remate de Isasi, una pelota que van a buscar Schiavi y Baez, la pelota que Rosa y lo desacomoda al guardaballa de Boca. Va ah, Olimpia para liquidarlo con Franco, Olimpia para liquidarlo en esta caballero y liquida Olimpia. ¡Ah! Hasta al pato, por el pato Bondancieri, Boca todavía cree en el milagro. Extraordinario el arquero, ante un Boca pasivo que miraba cómo metían paredes los jugadores paraguayos, se jugó la vida el arquero. Ah, continúa mirando su cronómetro el árbitro del encuentro. Han pasado ya 40 segundos de los tres que había marcado. Turdizo. Señoras y señores, Olimpia semifinalista de la Copa Libertadores. Ha quedado eliminado. Boca se despide de la Copa. El bicampeón de América. Olimpia 1, Boca 0.